Assalamualaikum. Eighteen Bangla Shangbadi, apna dar shabai ke shagothu janatsi. Ami Firoz Tuha, shuruti BR Cables Shangbad Shironam. Shilpo khate pray digun barlo gas ter dam. Poyla February theke karcho kor. Purushothar shakhmo ta achhe bolii Bangladesh ke rendi chhe IMF shangshode bolen prothar mochi. Nee kothin kono shorto. Bangladesh Jatu Nirbachon Nong Shok Hun Muluko Shot Shodik Tichai, European CSC Shate Boto Sheshe, EU Protein Tidot Markin Shahokari Poro Shomon Tri Book Topodi, Mithajar Kutche Shokar, Opijok PNP Ebung Ubu Britini Protaruna. Mobile ভুয়া মেসেজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত 7 মাসের ব্যবধানে আবারো গ্যাসের দাম বাড়ালো সরকার এই দফায় বাড়েনি বাসাবাড়ি বা পরিবহন খাতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম 5 টাকা 2 পয়সা থেকে বাড়িয়ে 14 টাকা করা হয়েছে। ক্যাপটিভ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই দাম করা হয়েছে 30 টাকা যা আগে ছিল 16 টাকা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং बृহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম অভিন্ন 30 টাকা ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়েছে। আগে এই দর ছিল সর্বোচ্চ 11 টাকা 98 পয়সা তেমন কোন শর্ত মেনে আইএমএফ এর ঋণ নেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন পরিষদের সক্ষমতা আছে বলে সংস্থাটি বাংলাদেশকে ঋণ দিয়েছে এছাড়া গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়লেও দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার সফল হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি বিস্তারিত জানাছেন একরামুল হক সাহেব माननीय প্রধানমন্ত্রী সংসদের কার্যসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত প্রশ্নোত্তরের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকারের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। দীর্ঘ ও দীর্ঘ মেয়াদী উল্লেখযোগ্য সংকট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের জবাবে আইএমএফ এর ঋণ নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। আইএমএফ এসে আইএমএফ তখনই ঋণ দেয় সেই ঋণ পরিষদের যোগ্যতা যে দেশ অর্জন করে। এখানে কোন তেমন কোন শর্ত দিয়ে কিন্তু আমরা ঋণ নেই না তবে অর্থনৈতিক ভাবে যেমন বিদ্যুৎ আমরা তো বিদ্যুতে ভর্তুকি দিচ্ছি গ্যাসে ভর্তুকি দিচ্ছি আমার প্রশ্ন হলো পৃথিবীর কোন দেশ বিদ্যুৎ আর গ্যাসে ভর্তুকি দেয় কেউ দেয় না ইংল্যান্ডে 150 ভাগ বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে এই ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধের পর আমরা তো মাত্র 5% এখন বাড়ালাম আর বালকে কিছু গ্যাসের দাম আজকে গ্যাস যেটা আমরা 6 ডলারে স্পট পাইছে কিনতাম এলএনজি সেটা এখন 68 ডলার এই সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসে ভর্তুকি প্রসঙ্গে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাস বিতরণ বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণে এখন যদি 40 50000 60000 এর ফলে দাম বাড়লে সেটা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা সেটা করে সেটা কিছু সফলতা কিন্তু আমরা দেখাতে পেরেছি যে ডিসেম্বর মাসে এবং জানুয়ারি মাসে কিন্তু মূল্যস্ফীতি কিছু যা কমেছে আর আমাদের বেসরকারি খাতে ব্যবসা এখানেও অনেক আছে তার থেকে আমি স্পষ্ট বলেছি যে গ্যাস আমরা দিতে পারব কিন্তু জেমবুলে গ্যাস আমি বাড়িতে কিনে নিয়ে আসব সেই মূল্য যদি আপনারা দেন আমরা গ্যাস দিতে পারব এখানে ভর্তুকি দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই নাই আর এটা ভুলে যাবেন না যে ভর্তুকি টাকাটা তো জনগণেরই টাকা আমি সেই টাকাটা যারা আমাদের এখানে বিত্তশালী তারাই তো যত মূল্য কম থাকে সবতে লাভবান করা যায় বিত্তশালী তারা প্রধানমন্ত্রী বলেন নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সমস্যা না হয় সেজন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার দ্রব্যমূল্য আজকে সারা বিশ্বে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ এখন আমরা আমাদের নিম্ন আয় বা মধ্যম আয়ের যারা তাদের জন্য কিন্তু আমরা ফেয়ার প্রাইস কার্ড 
दल प्रधान चार्लस ह्वैटलि आग्रह प्रकाश करें आगामी जतियों निवाचन पर्यवेक्षण जदिव भोट नहीं निवाचन कमिशन के को परामर्श दें वेलकामिंग फरन अबजार्वर्स टू दैक्सट इलेक्शन एंड दैट्स आर आर की इंटरेस्ट हियर सो आई थिंक उ वेरि माच हेव हाड द चान्स टू टोक अबाउट ऑल टेक्निकल एंड अपारेशनल इश्यूज टू हेल्प इज अंडारस्टैंड बेटर the the work and progress of the election commission pore cec kaji habibul awal janan rajnoitik dol gulor moddhe samajota na hole shushto grohonjoggo nirbachoner sombhabona kom moto birodh dur korte dol gulor moddhe songlaper tagid den tini ei abedon ta amra prothom theke kore ashchi ekhono kore jacchi ebong je disagreement gulo shegulo rajnoitik issue shegulo election amader jonno issue noy kaje sei political je issue gulo जगो इलेक्शन जो अंतर होते सेगल सुरहा राजनैतिक नेतृबृंद के करते राजनैतिक नेतृबृंद के अनुधवन करते बुझते हैं तक सेटार निामय करते हैं इलेक्शन प्रत्याशित मात्रा अंशग्रहणमूलक सुंदर सुस्थ है फरें अबजार्वर जदि एस इलेक्शन अबजार्व कर ग्लोबले देख ग्लोबल सारा विश्व देखे देश इलेक्शन सुंदर सुस्थ एवं निरपेक्ष भाव अनुष्ठित नतून प्रकल्प अनुमोदन ना हवए जतियों निवाचने इविएम व्यवहार नहीं संशय काटे सी एस सी इविएम नहीं पुरोपुर निश्चित होते कारण आद इम अवेलेबल है कि ना आपमान निवाचन इविएम करते पर विषय निश्चित सिद्धान एपनीत हो शांतिपूर्ण और निर्भरजोग्य निवाचन स्वार्थे निवाचन मठे सब दल समान अंश ग्रहण प्रयोजन सी ए सी रखर सुवर्ण एटीएन बांगला ढाका रैबर ओपर निषेधाज्ञा और जतियों निवाचने मार्किन सहकारी परामंत्री डोनल्ड लोर बक्तव्य नहीं सरकार मिथ्याचार कर अभिजो कर संवाद सम्मेलन में दल महासचिव मिर्जा फखरुज मलंगीर बंगलेश सूष्ठ निरपेक्ष अंशग्रहणमूलक निवाचन विषय जुक्तराष्ट्र अवस्थान आब स्पष्ट कर डोनल्ड लू तीन क्षमत थार जन राष्ट्रशक्ति के व्यवहार दाए बर्तमान सरकार ऊपर निषेधाज्ञा आसा उचित मौनुल्लम दो दिन सफर शेषे मार्किन सहकारी परराष्ट्रमंत्री डोनल्ड लू देशे फिर गेले सफर नहीं राजनैतिक अंगने चलते नाना विश्लेषण रैबर ऊपर मार्किन निषेधाज्ञा उठे जा सूठ निरपेक्ष निवाचन नहीं सरकार आश्वास आश्वस्त हो मार्किन मंत्री क्षमत दल के मंत्री नेतारा एम दाबी कर तब विएनपी मार्किन मंत्री बक्तव्य भूल व्याख्या दिए सत्य आड़ाल कर चेष्टा कर सरकार गणतंत्र क्षतिग्रस्त है समालोचना करें आंदोलन दिन संघर्षिक अवस्था सृष्टि 
কৃষি থেকে আসা উচিত সরকারের উপরে সরকারের নির্দেশে আপনার এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে উচিত র্যাবের যে ঘটনা ঘটেছে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের এদিকে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে নয়াপল্টনে ছাত্রদলের রক্তদান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন এ সময় তিনি বলেন জিয়া পরিবারকে রাজনীতি থেকে নিশ্চিন্ন করতে চায় সরকার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আজকে মানুষ আজকে দিশা হারা এই অবস্থা থেকে আজকে জনগণ মুক্তি চায় উনিশ জানুয়ারি জিয়াউর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা আন্দোলনের নামে কেউ সহিংসতা করলে তার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মাসব্যাপী লক্ষ্য কারু শিল্প মেলা ও লক্ষ্যজ উৎসব উদ্বোধনকালে তিনি একথা জানান জঙ্গিবাদের মাধ্যমে একটি মহল দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান অসুস্থ রাজনীতি করতে করতে ফকুল সাহেবরা অসুস্থ হয়ে গেছে আমরা শান্তি চাই অপচেষ্টা চালায় তার উপযুক্ত জবাব সমুচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে প্রতিদিনই আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি এবং থাকব এদিকে সব নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাচন কমিশন কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি একথা জানান সভায় ভোটের মাঠে সাংবাদিকের ক্যামেরাকে ইসির চোখ বলে উল্লেখ করেন আহসান হাবিব বিএনপির সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান পদত্যাগ করায় শূন্য হয় ঠাকুরগাঁও তিন আসন এ আসনে উপনির্বাচন পহেলা ফেব্রুয়ারি আপনার সন্তানের সন্তান উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে শিক্ষা বোর্ডের এই নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা তুলে নিন মোবাইলে এমন মেসেজ পাঠিয়ে প্রতারণা করছে একটি চক্র উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন ফি বাবদ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তারা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে প্রতারকদের ধরতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেওয়া হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল অচেনা নম্বর থেকে মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠানো হচ্ছে বলা হচ্ছে উপবৃত্তির চার হাজার দুশো টাকা তুলতে শিক্ষা বোর্ডের এই নম্বরে যোগাযোগ করুন বিশেষ করে যাদের সন্তান স্কুলে পড়ছে তাদের নম্বরে পাঠানো হচ্ছে এমন বার্তা যোগাযোগ করলে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা নিয়ে সটকে পড়ছে তারা তবে শিক্ষা বোর্ড বলছে এভাবে কাউকে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয় না এই টাকাটা সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে শিক্ষার্থী তাদের মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে আমাদের বোর্ড থেকে এইভাবে দেওয়া হয় না দেওয়া হয় হলো এটা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা তথ্য পাঠাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে এই টাকাটা পরিশোধ করে থাকে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা প্রতারক চক্র এই ধরনের মানে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থী অভিভাবকদেরকে প্রতারণা করার জন্য এই ধরনের একটি মেসেজ দিচ্ছে আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গোয়েন্দা সংস্থাকে আমরা এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন তারা এমন বেশ কিছু অভিযোগের তদন্ত করছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো প্রতারক বেনবেজ শিক্ষা বোর্ড সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এইগুলোর কর্মকর্তা কর্মচারী নাম দিয়ে তারা ফোন দেয় গ্রাহককে তখন গ্রাহকরা সরল বিশ্বাসে সেগুলি বিশ্বাস করে ফেলে এবং টাকা দেওয়ার জন্য কিছু কমিশন ত্বরান্বিত করার জন্য পয়সা ইকাল দিয়ে থাকেন তো আমাদের কাছে এরকম অনেক অভিযোগ এসেছিলো অনেকগুলোর আমরা প্রতিকার করতে পেরেছি আমরা মনে করি এটা একটা ইভার গ্রোয়িং সেক্টর হতে পারে সেই কারণে এগুলো ভবিষ্যৎ হতে পারে যারাই ভিক্টিম হন আমাদের কাছে অভিযোগ করলে আমরা সেগুলো নিয়ে অবশ্যই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে যাব কোনো প্রতিষ্ঠানও যদি এগিয়ে আসে তাদের জন্য আমরা সেবা দিতে যাব এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গরুর কেউ জড়িত আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা
রাজধানীতে অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ ও হুন্ডি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চোদ্দ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা মালিবাগে সিআইডির প্রধান কার্যালয়ের সংস্থার প্রধান মোহাম্মদ আলী বিয়া এসব তথ্য জানান সফিল আলম সজনের রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে যার ফলশ্রুতিতে জ্বালানি তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যায় যার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশেও এই সুযোগটি কাজে লাগায় এক শ্রেণীর মানি এক্সচেঞ্জ ও হুন্ডি ব্যবসায়ী চক্রটি দেশের ভেতরে বৈদেশিক মুদ্রার কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ডলারের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সিআইডি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এরই ধারাবাহিকতায় রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ ও হুন্ডি ব্যবসার সাথে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করে সিআইডি এক হাজারের অধিক অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ আছে সিআইডির তথ্য মতে সারা দেশে দুইশো পঁয়ত্রিশটি বৈধ মানি এক্সচেঞ্জ থাকলেও এক হাজারের মতো অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ কয়েক বছর ধরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে সুযোগ বুঝে হুন্ডি ব্যবসা করে ডলারের সংকট তৈরি করছে তারা প্রত্যেক দিন এই অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জের এক একটি প্রতিষ্ঠান সত্তর থেকে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সমমূল্যের বিদেশি মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করে অবৈধভাব তাই যদি হয় তাহলে এই চব্বিশ দিন এবং বাইশ দিনে কত কোটি টাকা তারা এক মাসের ট্রানজেকশন করে কোনো অবস্থায় হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন না করতে আহ্বান জানান সিআইডির এই শীর্ষ কর্মকর্তা যাদের ডলার প্রয়োজন সাধারণ মানুষ বিদেশ যেতে ইচ্ছুক আমরাই কিন্তু এই অবৈধদের সুযোগ করে দিচ্ছি তাদের ব্যবসা এক্সপানশন হওয়ার জন্য এটা থেকে বিরত থাকার জন্য আমি সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের সাথে যারাই জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় সিআইডি শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রাজধানীতে আশি ভাগ ভোক্তা প্রতারণার শিকার হন বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ জবান এ সময় অভিযোগ সম্পর্কে জানতে কনজিউমার কমপ্লেন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে অনলাইন সেবা চালু করেছে তার অধিদপ্তর সংস্থাটির মহাপরিচালক জানান পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত কেবল ঢাকায় এই সেবা চালু হলেও তিন মাস পর সারা দেশের ভোক্তারা ঘরে বসেই হয়রানির অভিযোগ জানাতে পারবেন আরও জানাচ্ছেন সারফুল আলম ওজনে কম দিয়া টাকা দিয়ে সমপরিমাণ পণ্য না পাওয়া কিংবা অনলাইনে অর্থ দিয়ে পণ্য না পাওয়ার অভিযোগ বাড়ছে প্রতিনিয়ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে বিলাসী পণ্যে এসব সেবায় প্রতিনিয়ত প্রতারণার শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা এতদিন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে গিয়ে এসব প্রতারণার অভিযোগ জানাতে হতো এতে করে নতুন করে সময় ও অর্থ নষ্ট হতো গ্রাহকদের অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করতে নতুন এই অনলাইন সেবার উদ্বোধন করা হয়েছে সারা বাংলাদেশের যে অভিযোগ তার অলমোস্ট এইটটি পার্সেন্টের উপরে কিন্তু ঢাকা ডিভিশনে বিশেষ করে মেট্রোপলিটনে তা সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অলমোস্ট বলবো যে এইটটি পার্সেন্ট এলাকায় কিন্তু কাভার করছি যদিও ঢাকা ডিভিশন কিন্তু অভিযোগের যে কি টেন্ডেন্সি অনুযায়ী আমরা সেভাবে কাভার করছি কনজিউমার কমপ্লেন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ভুক্তভোগী গ্রাহকরা সহজে প্রতারণার অভিযোগ জানাতে পারবেন সমস্ত ডকুমেন্ট কিন্তু আমি কিন্তু ক্লিক করে জানতে পারবো যে পদার্থগুলো অভিযোগ করেছে কোন অভিযোগটা নিষ্পত্তি হয়েছে সেখানে কিউ আছে কি না অর্থাৎ যে নাম্বার যেটি পঞ্চাশতম অভিযোগ সেটি নিষ্পত্তি আগে হলো নাকি একশোতম অভিযোগ নিষ্পত্তি হলো সেই জিনিসগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে এটি কত তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হবে এটি আসলে আমরা ঠিক এই মুহূর্তে বলছি না এটা আমরা কাজ করার পর হয়তো আপনাদের সাথে আবার বসবো এখন শুধু রাজধানীবাসী এ সেবা পেলেও দেশ জুড়ে অনলাইন এ সেবা পেতে আরও তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বিজ্ঞাপন বিরতি শেষে আবারও ফিরে যাচ্ছে সংবাদে পদ্মা সেতু মেট্রো রেল বঙ্গবন্ধু টানেল সহ সারা দেশের সব উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহেউদ্দিন 
রাজধানীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে দেশপ্রেমিক জনগণের করণীয় শীর্ষক আলোচনায় তিনি এই মন্তব্য করেন বঙ্গমাতা পরিষদ আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম আনিসুর রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ডাক্তার এনামুল হক অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সন্তানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে গাজীপুরের টঙ্গী বাজারে উদ্বোধন হল যমুনা ব্যাংক উপশাখা একই দিনে বাউন্সিংহে ত্রিশ সালে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয় যেখানে পাঁচ হাজার দুশো চৌত্রিশ জনের ঔষধ সহ ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হয় এছাড়া চোখ অপারেশনের জন্য ছশো সাতাশ জনকে তালিকাভুক্ত করা হয় দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এবং যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ ব্যাংকের শাখা প্রধান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘরোয়া ফুটবলের উন্নয়নে কোন কর্মসূচি নেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের আর অর্থনৈতিক মন্দার এই সময়ে লিওনেল মেসিদের দেশে এনে শত কোটি টাকা খরচ করাকে বিলাসিতা বলে মনে করছেন ফুটবল বোধরা অথচ এক যুগ আগে আর্জেন্টিনাকে নিয়ে আসতে যে ঋণ করেছিল বাফুফে তা শোধ হয়নি এখনও পরাগ আরমানের রিপোর্ট এক যুগ পর আবারও বাংলাদেশে আসছে আর্জেন্টিনা আগামী জুন জুলাইয়ে ফিফা উইন্ডোতে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা এবার লিওনেল মেসিদের মাথায় বিশ্ব সেরার মুকুট বিশ্বজয়ী এই আর্জেন্টিনাকে দেখতে আগ্রহ একটু বেশি ফুটবল ভক্তদের কয়েকদিন আগে আসছে কি বাফুফের অর্থ কেলেঙ্কারি এবং অর্থ কেলেঙ্কারি কার ফিফার টাকা এই জিনিসগুলিকে মানুষকে থেকে দূরে সরে নিয়ে নিজেদেরকে জাহির করতে চাচ্ছে আমরা অনেক কাজ করছি সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসে আর্জেন্টিনা ছয় সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনা তিন এক গোলে হারিয়েছিল নাইজেরিয়াকে দু সালে আর্জেন্টিনা যখন বাংলাদেশে আসে তখন ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে তারা ছিল নেদারল্যান্ডস স্পেন জার্মানি ও ইংল্যান্ডের পরে পঞ্চম স্থানে আর বাংলাদেশ ছিল মালয়েশিয়া আফগানিস্তান এবং ভারতের ওপরে একশো উনচল্লিশতম স্থানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দলগুলো ফিফা র্যাঙ্কিং অবস্থানের উন্নতি করলেও বাংলাদেশ ভূতের পায়ে হেঁটে ক্রমেই পিছিয়েছে দু হাজার সালে মেসিকে জাস্ট নাইনটি মিনিট খেলানোর জন্য আগ্রহ সহকারে নিয়ে আসছিলেন যে আমাদের ফুটবলের আকর্ষণটা আরও বাড়বে আজকে কি সেই আকর্ষণটা বেড়েছে আমরা কিন্তু আরও নিচের দিকে চলে গিয়েছে ফুটবল খুবই খারাপ অবস্থায় যাচ্ছে সারাদিন ভাই অনেক রকম কাজ করছে যেগুলো কোনো মানে নাই অর্থহীন ভুল ভাল বিভ্রান্তিতে ঘোরা কথাবার্তা এবং আপনারা জানেন যে উনি অনেক কিছু মানে উনি অনেক বেশি কথা বলে বড় বড় কথা বলে যা নয় তাই বলে তাছাড়া বিশ্বজয়ী দলকে আনা যেন বাংলাদেশের জন্য এক বিলাসিতা দু হাজার সালে আর্জেন্টিনা নাইজেরিয়াকে ঢাকায় এনে আইফআইসি ব্যাংকের কাছ থেকে যে আট কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল বাফুফে এক যুগেও সেটা শোধ করা হয়নি অর্থনৈতিক মন্দার এই দিনে প্রায় শত কোটি টাকা ব্যয় মেসিদের ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনাকে বাফুফের তুগলকে কাণ্ডই বলা যায় টানা তিন জয়ে গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে অনূর্ধ্ব উনিশ নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সুপার সিক্স উঠল বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার পর যুক্তরাষ্ট্রকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে দিশা বিশ্বাসের দল দক্ষিণ আফ্রিকার বেনুনিতে প্রথমে ব্যাট করে চার উইকেটে একশো তিন রান সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্র দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ছাব্বিশ রান করেন স্নিগ্ধা পাল বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে অধিনায়ক দিশা বিশ্বাস তেরো রানে দুই উইকেট তুলে নেন জবাবে পনেরো বল বাকি থাকতেই পাঁচ উইকেটে একশো রান তুলে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশের কিশোরীরা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ বাইশ রান করেন স্বর্ণ আখতার আঠারো রানে অপরিচিত থাকেন রবিয়া খাতুন সুপার সিক্সে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ডি গ্রুপে থাকা ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলগুলো শেষ করার আগে বিআরবিকে বলস সংবাদ শিরোনাম আর একবার শিল্প খাতে প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল গ্যাসের দাম পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর
পরিষদের সক্ষমতা আছে বলেই বাংলাদেশকে ঋণ দিচ্ছে আইএমএফ সংসদের প্রধানমন্ত্রী নেই কঠিন কোনো শর্ত বাংলাদেশে জাত নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন সিএসসির সাথে বৈঠক শেষে ইইউ প্রতিনিধি দল মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে মিথ্যাচার করছে সরকার অভিযোগ বিএনপি এবং উপবৃত্তির টাকা নিয়ে প্রতারণা মোবাইলে ভুয়া মেসেজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের টাকা হাতে নিচ্ছে প্রতারকরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে